హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే క్లాస్ వచ్చేసి ఎస్క్యూఎల్ డెవలప్మెంట్ టూల్ మీద దీంట్లో షార్ట్ కట్స్ దీన్ని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ ఏ విధంగా షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేస్తాడు ఈ టూల్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి దీంట్లో టెక్నిక్స్ ఏంటి టిప్స్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ముందుగా వెల్కమ్ టు పండిట్ అజెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ పిఎల్ఎస్ ట్వెల్వ్ టాపిక్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే సో ఇన్షియల్ గా మీరు ఇది ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్న దానికోసం నేను ఇంకొక వీడియో పెట్టాను ఆ వీడియోని చూడండి దాని తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కనెక్షన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఇక్కడ కనెక్షన్స్ అని కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయాలి న్యూ కనెక్షన్ ఇప్పటి వరకు మీరు కనెక్ట్ చేయకపోతే మీరు ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నేను హెచ్ఆర్ స్కీమా నేమ్ ఇస్తున్నాను సో యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి సిస్టమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఓఆర్సిఎల్ అండ్ సర్వీస్ నేమ్ వచ్చేసి అగైన్ సిస్టమ్ ఈ విధంగా నేను చేస్తున్నాను టెస్ట్ కొడితే మనకు సక్సెస్ అని వస్తుంది ఆ తర్వాత దాన్ని సేవ్ పాస్వర్డ్ కొట్టుకోవాలి ఎవ్రీ టైం మనము పాస్వర్డ్ని రిపీట్గా ఎంటర్ చేయకోకుండా సేవ్ పాస్వర్డ్ కొ పెట్టుకుని కనెక్ట్ చేసేసుకుంటే మనకు కనెక్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ హెచ్ఆర్ స్కీమా అనేది కనపడుతుంది సో హెచ్ఆర్ స్కీమాలో వేరుగా ఉంటాయి డేటాబేస్ మన పర్సనల్ దాంట్లో వేరుగా ఉంటుంది నేను ప్రస్తుతానికి పర్సనల్ది పెడుతున్నాను ఈ స్కీమాను మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటే సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ డిలీట్ ఓకే డిలీట్ అయిపోతుంది ఆ కనెక్షన్ సో ఫస్ట్ ప్రస్తుతానికి నేను ఆల్రెడీ ఒక కనెక్షన్లో పెట్టుకున్నాను దాంట్లో కొంచెం డేటా కూడా ఉంది మీకు ఆ డేటా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కనెక్షన్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న టేబుల్స్ వ్యూస్ ఇండెక్సెస్ ప్యాకేజెస్ ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ సో నేమ్డ్ బ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్కీమాలో ఉంటాయి అనమాట చూడండి టేబుల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే టేబుల్స్ సంబంధించినవి అన్నీ ఉన్నాయి సో ఇందులో నా దగ్గర డిఈపిటి టేబుల్ ఉంది ఈఎంపి టేబుల్ ఉంది హెల్ప్ అనే టేబుల్ ఉంది సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దాని డిస్క్రిప్షన్ అనేది వస్తుంది సో దాంట్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తున్నాం అది నల్లబుల్ నాట్ నల్లబుల్ అది కన్స్టెంట్స్ మినిమం కన్స్టెంట్స్ ఏం దానికి ఉన్నాయి అనేది అందుకు ఉంటుంది అలాగే మోడల్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా ఎంఓడిఎల్ సో ఆ మోడల్ మీద క్లిక్ చేస్తే దాని దాని ఎన్టీటీ డయాగ్రామ్ వస్తుందండి దాని రిలేషనల్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది సో అది ఏ ఏ రిమైనింగ్ టేబుల్తో లింకప్ అయ్యింది దీంట్లో ఏ ప్రైమరీ కీ ఉంది వేరే టేబుల్లో ఏ ఫారెన్ కీతో లింకప్ అయ్యింది అనే డయాగ్రామ్ అనేది మనకు ఇక్కడ మోడల్లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సో ఈఎంపి టేబుల్ ఉంది అలాగే డిఈపి టేబుల్ ఉంది డిఈపి టేబుల్లో ఉండే ప్రైమరీ కీ డిఈపిటి నెంబర్ అండ్ ఈఎంపి టేబుల్లో ఉండే ఫారెన్ కీ డిఈపిటి నెంబర్ అండ్ దీంట్లో ప్రైమరీ కీ వచ్చేసి ఈఎంపి నెంబర్ అనమాట సో దాని డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో మోడల్లో కనిపిస్తుంది ఇది రిలేషనల్ డయాగ్రామ్ ఓకే సో ఇక్కడ కనెక్షన్ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ మాంజా కనెక్షన్ అని తీసుకున్నాం యూజర్ నేమ్ సిస్టమ్ అండ్ అరా ఓఆర్సీల్ అనేది ఎంటర్ చేసాం ఓకే సో ఇప్పుడు వర్క్ షీట్ ఒకసారి కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వర్క్ షీట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇది చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సినది ఏంటంటే సో బై మిస్టేక్ గా ఈ కనెక్షన్స్ కానీ ఈ రిపోర్ట్స్ కానీ మీరు క్లోజ్ చేశారు అనుకుందాం ఓకే సో క్లోజ్ చేశారు అలా ఎనేబుల్ చేసుకోవడం కోసం చాలా సింపుల్ అండి జస్ట్ విండో మీదకి వెళ్ళేసి రీసెట్ విండోస్ టు ఫ్యాక్టరీ సెట్టింగ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే సో ఒకసారి రీస్టార్ట్ మన ఎస్క్యూల్ డెవలపర్ అనేది రీస్టార్ట్ అయిపోయి మన విండోస్ అన్ని మళ్ళీ ఎనేబుల్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ ప్రీ ఫిక్స్డ్ విండోస్ అండి టూల్లోనే మనకు వచ్చేస్తాయి మనకు అవసరం లేదనుకుంటే ఇలాగా మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రెండింటిని నేను మినిమైజ్ చేస్తున్నాను కనెక్షన్స్ ఇక్కడ ఉంది రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే సో మనకు మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కోడ్ మీద ఓకే సో ఈ కోడ్ ఇది ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ లో ఉండే వర్క్ షీట్ అనమాట ఈ వర్క్ షీట్ లో మనము చేస్తున్నాం సో ఫర్ సెమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అనే టేబుల్ ని కొట్టాను సో ఈ వర్క్ ఈ సెలెక్ట్ ఏంటి ఫ్రమ్ ఏంటి ఈ ఈఎంపి టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇవన్నీ అనేది అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో తెలుసుకున్నాం ప్రస్తుతానికి ఒక శాంపిల్ కోడ్ తీసుకున్నాను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఉన్న షార్ట్ కట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము సో మన క్వైరీ రన్ అవ్వాలి అంటే కంట్రో
ओके सो पीएल स्क्यूएल के आयते एफ फाइव क्लिक चेस तामु स्क्रिप्ट रन कोसम तरवाता ये सिंबल उन्हें कहता इधि कमिट इधर चेसी रोल ब्लैक रोल बैक ओके सो मन क्वेरी मतलब क्लियर आवारे आयते एरेसर कंट्रोल प्लस डी सो मन एसक्यूएल गाने पीएल एसक्यूएल गाने कोड मतलब चेसी नाटे केस इंस्टिट्य� so, if we want to change the code, we will use these shortcuts. Okay, so we have to make an error by mistake. We have to make an indication of the red mark. If you want to make a line, we will make a line with a red mark. Okay, so we have to make a visibility of the visibility. We have to change the font size. A font size यहला change यहला अंटे tools, tools, preferences, code editor, इ code editor लो मनक्को fonts अने दे उन्टों दे, so fonts आलाडी 20 उन्दी, नेने 24 दीश कोंटो नानू, so चुरांडे red line अने दे गेंदी सुन, so अक्कड मनक्को उक error उन्ना अट्टेगा, okay, so red line, तो इवन ने मेरे गुरुत्व के उन चॉइस ना पॉइंट्स हैं तरवाता मानें को रिजल्ट आने दो अच्छे सिंदे मानें को रिजल्ट आने दो चिंदे सो आ रिजल्ट लो एंड काउंट उन्दे एन्नी रोस मानें को डिस्प्ले आये आये अने तिल्स कोडन कोसम ऐलाचे याले अंटे सो क्वाइरी रिजल्ट लो क्या लाली दान में द राइट क्लिक सो so, now I will show you a query. Where the EPT number equal to 10 or 20. Okay. So, now I will show you any code or 5A. How do you count? So, it's simple. Right click, count, close. Show you 5A. So, here is a small query. You can count easy to count. So, if you have millions of records, you can count easy to count. So, if you have millions of records, चाला कस्टम होता है उन्हें मारता, सो अलांड टाइम लो मनम सिंपल का राइट क्लिक किचे से से, सो काउंट आने दे मनम चूज करता, ओके, सो नेक्स्ट, ओके, सो इपुर ने नो उक्सा चुरांडे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी कंट्रोल एंटर टेन को रोज रिजल्ट चुड़ाल अंकुटन आनो, ट्वेंटी की रिजल्ट चुड़ाल अंकुटन आनो, थर्टी की रिजल्ट चुड़ाल अंकुटन आनो, अलगे फोर्टी की डिपार्टमेंट फोर्टी लोगों ने इंतज़ाम दोनों राने दी रिजल्ट चुड़ाल अंकुटन आनो, टेन लो थ्री मेंबर्स, अलगे ट्वेंटी लो फाइव मेंबर्� so, we have to compare the results and 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 we have to compare the results. So, now we have to control enter EMP table. So, here we have a pin mark. If you click on the pin mark, you can click on the pin mark. The result is temporary and we save it. Next query is run. You have to open the new query result. We have to rename it. Right-click and click on it. रीनेम जैसा नो अधे टेन डिपार्टमेंट रिजल्ट का आवटे टेन नए दानी पेर बैठ पुना नो सो दिन ही वाला मेरे स्टेबल का बैठ पेटल नॉन कोण्डे सो माले पिन मार्क ओके माले ट्वेंटी की रिजल्ट जैसा नो सो दिन ही गुड़न एंड पिन मार्क बैठ तो नानो दिन लोग वाला चोरण्डे आ रीनेम जैसा लग Payu na ye, ani ikade every time branch ayu kuku kunda comparison kos sama ni, jadi ni ilaga output result ni temporary juga save jas punan mata. So, mereu simple close jalan kunda simple, just close, 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 close. That's it. Okay, rename jalan deh, right click rename. Okay, so alagi mana ku data on ucchindi next ucchesi shorting. So ikade mana mu job undi, dini ni ni short jalan kunda nanu. So, we can do filters in the day. Only analysis is clicked and enter. We can do only analysis with the job person. So, every time we can do shorting here. So, we can do short in the day. We can do short in the day. Okay. So, we can do short in the day.
ఓకే రిమూవ్ చేయాలంటే దాని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే రిమూవ్ అయిపోతుంది సో ప్రీవియస్ క్వైరీ మనకు అనేది వచ్చేస్తుంది మనకు శాలరీ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి శాలరీ మీద క్లిక్ చేసేసి షార్టింగ్ ఓకే జాబ్ వద్దు నాకు రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను సో నేను శాలరీ చేయాలనుకుంటున్నాను శాలరీ మీద క్లిక్ చేశాను శాలరీ అనేది నాకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలి ఓకే చూడండి శాలరీ అనేది మనకు మొత్తం డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో వచ్చింది ఓకే రన్ చేయాలి అంటే మనము ఇలాగా కోడ్ని మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ ఎండర్ కొడితే సరిపోతుంది లేదా మనకు ఎవ్రీ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ అనేది ఇలాగ సెమీ కోలంతో ఎండ్ అయి ఉంటుంది సెమీ కోలం దగ్గర క్లిక్ చేసేసి ఎనీ ఏ పాయింట్లో అయినా సరే మీరు క్లిక్ చేసేసి కంట్రోల్ ఎండర్ కొడితే ఆ పర్టికులర్ ఎస్క్యూఎల్ బ్లాక్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అయిపోయి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది సో వన్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి సో నేను ఈ పర్టికులర్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ట్రిపుల్ ట్యాప్ ఇవ్వాలన్నమాట త్రీ టైమ్స్ ట్యాప్ చేస్తే ఆ లైన్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది చూడండి వన్ టూ త్రీ ఓకే లైన్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయ్యింది వన్ టూ త్రీ లైన్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయ్యింది ఓకే సో మీరు ఏ ప్లేస్లో అయితే క్లిక్ పెట్టి క్లిక్ చేస్తున్నారో ఆ లైన్ మాత్రమే మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి సెమీ కోలన్ వరకు ఎండింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్ సో మీరు పర్టికులర్గా మీరు క్వైరీని డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి పై క్వైరీని కింది క్వైరీని సో పిఎల్ఎస్ కూడా టాపిక్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇది ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది ఇలాగ ఫార్వర్డ్ స్లాస్ కొడితే అది పై క్వైరీని కింది క్వైరీని మనకు డివైడ్ చేసి చూపిస్తుంది సో ఇట్ ఇది వచ్చేసి డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు పై క్వైరీతో ఎటువంటి సంబంధం దీనికి ఉండదు జనరల్ గానే సెమీ కోలంతో అది ఆటోమేటిక్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది కానీ మనకు పిఎల్ఎస్ కేల్ టాపిక్ లో మోర్ సెమీ కోలన్స్ ఉంటాయి సో అలాంటి టైంలో బిగిన్ ఎండ్ మనము వేరే ప్రోగ్రామ్ తో మిస్మ్యాచ్ కాకోకుండా చూసుకోవడం కోసము ఇలాగ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టి ఉంటాం ప్రాక్టీస్ టైంలో అవసరం అవుతుంటుంది ఇది నెక్స్ట్ నేను ఈ క్వైరీ ఉంది దీన్ని ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ లో రాయాలి అనుకుంటున్నాను స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ లో చూడాలనుకుంటున్నాను దానికోసం ఏంటి అంటే షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ సెవెన్ కంట్రోల్ పట్టుకొని నేను ఎఫ్ సెవెన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను అది ఈ విధంగా వస్తుంది మనకు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేరు అన్ని ట్యాప్ స్పేసెస్ లో సెలెక్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అగైన్ ట్యాప్ స్పేస్ లో ఫ్రమ్ లో ఏమి ఉన్నాయి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి వేర్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్ లో అనేది వస్తుంది సో కీవర్డ్స్ అన్ని స్టార్టింగ్ లో తర్వాత మనకు కావాల్సిన ఐడెంటిఫైయర్స్ అన్ని ఒక ట్యాప్ స్పేస్ లో మన వేరియబుల్స్ అన్ని ఇంకొక ప్లేస్ లో అలియాస్ నేమ్స్ అని ఇంకొక ప్లేస్ లో ట్యాప్ ట్యాప్ స్పేసెస్ తో మనకు క్లియర్ గా ఒక ఫార్మేట్ లో చూడగానే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసే విధంగా మనకు ఈ క్వైరీ ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది ఓకే దీనికి షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ప్లస్ ఎఫ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వైరీకి సంబంధం లేకపోకుండా ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇలా కోలన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత నేను హిస్టరీ చూ చూడాలనుకుంటున్నాను హిస్టరీలో అంటే నిన్న మొన్న ఒక క్వైరీని రన్ చేశాను బిగ్ క్వైరీని రన్ చేశాను ఆ తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేయడం మర్చిపోయాను సో ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎఫ్ ఎయిట్ అనమాట సో ఈ ఎఫ్ ఎయిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు హిస్టరీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో మీరు హిస్టరీలో ఎటువంటి క్వైరీస్ రన్ చేసి ఉన్నా కూడా ఇవన్నీ సేవ్ చేసుకుని ఉంటుంది మనము ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇప్పుడు సో మనకి ఇక్కడ క్వైరీ రిజల్ట్ అనే వస్తుంది ఎఫ్ ఎయిట్ సింప్లీ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్లేస్ చేయగానే ఎస్క్యూఎల్ హిస్టరీ మొత్తం వచ్చి చూడండి ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏ టైం ఏ రోజు ఏ టైంలో రన్ చేశాను క్వైరీస్ అవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి నువ్వు సర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ సర్చ్ కూడా చేయొచ్చు నేను ఈఎంపి ఎగ్జిస్ట్ సో ఈ వర్డ్ని కొడుతున్నాను ఎగ్జిస్ట్ అనే వర్డ్ని సో దీని మీద నేను ఒక ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ప్రాక్టీస్ చేశాను సో చూడండి దానికి సంబంధించిన క్వైరీ మనకు అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ లో వచ్చింది సో దాన్ని నేను మళ్ళీ నేను ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను దాని మీద డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే మనకు ఆ క్వైరీ అనేది ఈ వర్క్ షీట్ లోకి వచ్చేస్తుంది చూడండి వర్క్ షీట్ లోకి ఆ క్వైరీ అనేది వచ్చింది ఓకే సో దాన్ని నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిటిఆర్ఎల్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం కంట్రోల్ అనే కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే మనము సో నీకు 
ఒక టేబుల్ నేమ్ అనేది సరిగ్గా గుర్తుకులేదు లేకపోతే కనుక ఉన్న టేబుల్లో స్టార్టింగ్ వర్డ్స్ కొట్టగానే రిమైనింగ్ వర్డ్స్ అన్ని అవే డిస్ప్లే అయిపోవాలి చూడండి సే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో నేను ఈ అని కొట్టాను ఈ అని కొట్టి అలాగా నేను కంట్రోల్ని ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యే కీవర్డ్స్ అండ్ టేబుల్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ అన్నీ మనకు డిస్ప్లే అయిపోతాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఈ టెన్ రన్ టైంలో ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను టెన్ను ట్వంటీని థర్టీని ఫార్టీని సో దానికోసం నేను ఏంటి అంటే పెరామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ పెరామీటర్ పాస్ చేయడం కోసము నేను ఇలాగ యాండ్ను యూజ్ చేయొచ్చు సో దానికంటూ ఒక మీనింగ్ఫుల్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి కదా డిఈపిటి నెంబర్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ రన్ చేసేస్తే మనకు అది రన్ టైంలో అడుగుతుంది నేను ఇక్కడ అయితే డిఈపిటి నెంబర్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇక్కడ డిఈపిటి నెంబర్ అనే అడుగుతుంది ఓకే సో పెరామీటర్ రన్ టైంలో పాస్ చేయాలి అంటే సో రన్ టైంలో నేను టెన్ అని పాస్ చేశాను సో టెన్ అని పాస్ చేశాను కాబట్టి టెన్ అనే సే టెన్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అలాగే అదే క్వైరీని సేమ్ మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను రన్ టైంలో ఇప్పుడు ట్వంటీ అని పాస్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తే ట్వంటీకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఓకే ఈఎంపీ ఉంది ఈఎంపీ ఫో ఈఎంపీ టేబుల్ ఉంది నేను ఈఎంపీ టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్నే చూడాలి అనుకుంటున్నాను నేను ఎవ్రీ టైమ్ డిస్క్రిప్షన్నే చూడాలంటే డిఈఎస్సి అని చెప్పేసి ఈఎంపీ అని కొట్టేస్తే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇలా కాకోకుండా మనము సో ఈఎంపీ మీద క్లిక్ చేసేసి షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ కొట్టేస్తే మనకు దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ అనేది వస్తుంది షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ ఫోర్ ఓకే సో చూడండి సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఆ టేబుల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి దాంట్లో నల్లబుల్ ఏంటి నాట్ నల్లబుల్ ఏంటి సో ఈ కన్స్టైన్స్ టాపిక్ అంతా మనకు సో ఈ కాలమ్స్ ఇవన్నీ కన్స్టైన్స్ కూడా చూడండి కన్స్టైన్స్ చూపిస్తున్నాను లోడ్ అవుతుంది సో కన్స్టైన్స్ అనేది చూడండి ఏముంది సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఫారిన్ కీ వచ్చేసి డిఈపిటి నెంబర్ ప్రైమరీ కీ వచ్చేసి మనకు ఈఎంపి నెంబర్ ఓకే ఇలాగ కన్స్టైన్స్ ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే సో దాన్ని టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్ కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ఓకే సో అలాగే మనకు దీంట్లో ఏ ఏ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాను కదా సో ఫంక్షన్స్ మీద ఏమున్నాయని క్లిక్ చేయడం కోసం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది దీని కోడ్ నాకు నాకు దీని బేస్ కోడ్ రావాలి సో దీని బేస్ కోడ్ రావాలంటే ఫంక్షన్ ఇలాగ కనెక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి దాని మీద ఇలా క్లిక్ చేసేస్తే వస్తుంది ఆర్ అదర్వైజ్ సింపుల్గా సో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ మీద మనము ఎఫ్ ఫోర్ షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్రెస్ చేసినా కూడా మనకు దాని ఆబ్జెక్ట్ మీద మనము ఎఫ్ షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్లస్ చేశాను దానికి సంబంధించినటువంటి సోర్స్ కోడ్ అనేది మనకు అవైలబుల్లో ఉంది ఓకే సో ఫంగ్ మన టేబుల్ మీద క్లిక్ చేస్తే దాన్ని టేబుల్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కన్స్టైన్స్ అనేది మనకు వస్తుంది సో టేబుల్స్ కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ నలబుల్ నాట్ నలబుల్ అండ్ కన్స్టైన్స్ అనేది వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఫంక్షన్ మీద కానీ ప్రొసీజర్ గా ప్రొసీజర్ మీద కానీ మనము షిఫ్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ ప్లస్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రీడిఫైన్డ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయండి అవి వచ్చేసి డ్యూయల్ డ్యూయల్ టేబుల్ ఒకటి అండ్ వచ్చేసి ఆల్ టేబుల్స్ ఒకటి ఓకే సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే మొత్తం టోటల్గా మనకు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎర్ర వస్తుంది సో దాన్ని కిల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ని ప్రెస్ చేయాలి ఓకే సో క్వైరీని డివైడ్ చేయడం కోసం ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టాను అలాగే ఈ క్వైరీకి సెమీ కోరం కొట్టాను నా ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ క్వైరీ మాత్రమే రన్ అయింది ఓకే సో ఈ ఆల్ టేబుల్స్లో మనకు టేబుల్ నేమ్ అండ్ అది ఏ స్కీమాలో ఉంది అండ్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకి ఈ ఆల్ టేబుల్స్లో ఉంటుంది అలాగే ఒక టెంపరీ టేబుల్ ఉంటుంది అది వచ్చేసి డ్యూయల్ టేబుల్ ఓకే సో ఇది డ్యూయల్ టేబుల్ సో డమ్మీ కాలం ఎక్స్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ కాలం సో ఇది ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో డ్యూయల్ టేబుల్ని తీసేసారు సింపుల్గా ఇది డ్యూయల్ టేబుల్ లేకుండానే మనం క్వైరీస్ అనేది సింగిల్ రో సింగిల్ ఆన్సర్ క్వైరీస్ అనేది రన్ చేయొచ్చు సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఆ టాపిక్ అవసరం లేదు సో డ్యూయల్ టేబుల్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ అండ్ ఆల్ టేబుల్స్ అనేది కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ ఓకే 
సో వీటిని డిలీట్ డిఎంఎల్ కానీ డిఈఏ ఆ డిడిఎల్ ఆపరేషన్స్ కానీ మనం దీని మీద ఎటువంటివి చేయలేము ఓకే నెక్స్ట్ కామెంటింగ్ అనమాట ఇక్కడ గమనించారు లేదా నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేటప్పుడు దానిని కామెంట్లో పెట్టుకున్నాను సో ఈ కామెంట్లు పెట్టడం వల్ల కంపైలర్ అనేది వీటిని రీడ్ చేయదు మనకు యూజర్కి అర్థం అవడం కోసము దీన్ని ఇలాగ రెండు డాష్లో పెడితే అది కామెంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్ టేబుల్స్ అని చెప్పాను సో నేను దీని గురించి కామెంట్ రాయాలనుకుంటున్నాను సింపుల్గా అంటే నెక్స్ట్ నేను ఈ ఫైల్ని ఎవరికైనా పంపిస్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం కోసము దీని మీద నేను కామెంట్ రాయాలనుకుంటున్నాను ఎలాగ చేస్తే సింపుల్గా రెండు డాష్లు పెట్టేసి అని పెట్టాను సో ఈ ఫైల్ని ఎవరికైనా పంపిస్తే కదా ఓహో ఈ ఆల్ టేబుల్స్ అనేది అన్ని టేబుల్స్ వాల్యూస్ చెప్తుంది ఇది వచ్చేసి సింగిల్ రో టేబుల్ ఓకే సో ఈ టేబుల్ అనేది సింగిల్ రో సింగిల్ కాలం టేబుల్ అనేది అని మనకు అవతల పర్సన్ ఈ ఫైల్ని చూసిన పర్సన్ అంటే నువ్వు జాబ్లో చేస్తున్నాగా దీన్ని తర్వాత నీ జూనియర్ చూసినప్పుడు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇలాగా సింగిల్ రో కామెంట్స్ మల్టిపుల్ రోస్ కామెంట్స్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు సో సింగిల్ రో కాలమ్స్ ఏ విధంగా చేసుకుంటారు అంటే సింగిల్ రో కాలమ్స్ ఎలా చేస్తారు అంటే రెండు డబల్ డాష్ ఇస్తే సింగిల్ రో కాలమ్ అవుతుంది నీకు మల్టిపుల్ రోస్ కావాలి అంటే సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ సో ఇది చూడండి ఇప్పుడు అన్ని మల్టిపుల్ లైన్స్ ని పెడుతూ ఉన్నాను సో ఎండింగ్ లో వచ్చేసి మళ్ళీ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఓకే సో ఈ విధంగా పెడితే మనకు మల్టిపుల్ రోస్ అనేది కామెంట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది ఎలాప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే మనకు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటే దాని గురించి పూర్తిగా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడము లేకపోతే దాని మీద ఎవరెవరు ఏ అప్డేట్స్ ఇచ్చారు అనే పాయింట్ నువ్వు ఇంక్లూడ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా మల్టిపుల్ రోస్ అనేది నువ్వు కామెంట్ చేస్తావు ఓకే సో దీనికి షార్ట్ కట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సింపుల్గా నువ్వు కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటే నువ్వు దేన్ని అయితే కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నావో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ లైన్స్ అన్నిటినీ కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఈ లైన్స్ అన్నిటినీ కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అని కొట్టేస్తే అన్ని లైన్స్ కూడా కామెంట్ అయిపోతాయి మనకు ఓకే ఏ లైన్స్ అయితే నువ్వు కామెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటావో ఆ లైన్స్ అన్ని మనకు కామెంట్ అయిపోతాయి సో వాటిని మళ్ళీ డీ కామెంట్ చేయాలి అంటే సింపుల్గా మళ్ళీ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని అగైన్ కంట్రోల్ అగైన్ కంట్రోల్ అగైన్ కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టేస్తే మళ్ళీ అన్నీ కూడా అన్కామెంట్ అయిపోతాయి ఓకే సో సింగిల్ లైన్ మాత్రమే కావాలంటే టూ డాషెస్ కొట్టాలి మల్టిపుల్ లైన్ కావాలి అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఓకే సో ఈ ఫైల్ ని నేను సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ అండి బర్డ్ ను ఏ విధంగా అయితే సేవ్ చేసుకుంటావో ఇప్పుడు కూడా అలాగే సేవ్ చేసుకుంటాం కంట్రోల్ ఎస్ బట్ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ మనకు అక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి వర్డ్ లో డాట్ డిఎక్స్ అని ఉంటుంది కదా ఇక్కడ వచ్చేసి డాట్ ఎస్క్యూఎల్ సో డాట్ ఎస్క్యూఎల్ అని పెడితే మనకు వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది చూడడానికి నోట్ ప్యాడ్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది ఫైల్ డాట్ ఎస్క్యూఎల్ ఫార్మేట్ లో పెట్టాలి సో ప్యాకేజ్ అయితే డాట్ ప్యాకేజ్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ప్యాకేజ్ బాడీ అని ప్యాకేజ్ స్క్రిప్ట్ అని పీకేబి బాడీకి అయితే డాట్ పీకేబి అని అంటారు ప్యాకేజ్ స్క్రిప్ట్ కి అయితే డాట్ పీకేఎస్ ఓకే సో ప్రస్తుతానికి ఎస్క్యూఎల్ ఫైల్ కాబట్టి డాట్ ఎస్క్యూఎల్ మాత్రమే పెట్టేస్తున్నాను ఓకే సో ఇది సేవ్ చేయాలి అంటే ఓపెన్ చేయాలంటే సేమ్ ఫైల్ ఓపెన్ ఆర్ షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది కంట్రోల్ ఓ ఓకే ఫైల్ ఓపెన్ చేసేసి నువ్వు సేవ్ చేసుకున్న ప్లేస్ లో నుంచి వాటిని ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ నిది ఏదన్నా ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే డా క్లిక్ చేసేసి ఓపెన్ చేసేస్తే దానికి సంబంధించిన ఫైల్ అనేది మనకు ఓపెన్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఇన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ లైన్స్ లో ఏ లైన్ ఏంటి అని పక్కన వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో రన్ చేస్తే కనుక నీకు సో అండ్ సో లైన్ లో ఎర్రర్ ఉందని చెబుతుంది సో ఆ లైన్స్ నెంబర్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే టాబుల్ లైన్ నెంబర్స్ అనేవి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు టోటల్ లైన్ నెంబర్స్ అనేది మీకు డిస్ప్లే అయిపోతాయి ఓకే సో ఈ లైన్ ఉంది నేను అట్ ఏ టైం ఫిఫ్టీ లైన్ లోకి ఫిఫ్టీ నెంబర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి నాకు కింద నెంబర్ ఏదన్నా పెద్ద ప్యాకేజ్ రన్ చేసినప్పుడు మనకు సో అండ్ సో లైన్ లో ఎర్ర అని చూపిస్తుంది మనం ఆ లైన్
సో నేను థర్టీ కొట్టాను అనుకోండి కంట్రోల్ జీ కొట్టుకున్నాను థర్టీ కొట్టాను అనుకోండి థర్టీ లైన్ లోకి జంప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో మీరు డేట్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చాలా వరకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ డేట్ మీకు రిజల్ట్ క్వైరీలలో కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో దానికోసం ఏంటి అంటే టూల్స్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఓకే ప్రిఫరెన్సెస్ ఇది డేటా బేస్ ఉంది కదా డేటా బేస్లో ఎన్ఎల్ఎస్ ఓకే సో ఈ ఎన్ఎల్ఎస్లో మనము ఏ జనరల్గా ఏ ఫార్మేట్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఫార్మేట్ని మనము డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో జనరల్గా మనం ఇక్కడ అందరం యూజ్ చేసేది డిడిఎంఎం వైవై ఆర్ ఆర్ఆర్ ఫార్మేట్ని పెట్టుకుంటాం ఓకే సో యుఎస్లో వాళ్ళైతే ముందు మంత్ ఉంటుంది తర్వాత డేట్ ఉంటుంది తర్వాత ఇయర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా మీరు మార్చాలి అనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్లేస్లో మార్చుకుంటే సరిపోతుంది మీ క్వైరీలో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకోకుండా ఉంటుంది ఇది ఇవి అండి షార్ట్ కట్స్ ఎవ జనరల్గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉన్న పర్సన్ కూడా మోస్ట్లీ డైలీ లైఫ్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్లో ఈ షార్ట్ కట్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాడు సో ఈ షార్ట్ కట్స్ని అన్నిటినీ మీరు బాగా వన్ టూ టైమ్స్ బాగా చూడండి ఓకే సో మీకు తెలియంటి ఏమన్నా దీంట్లో తగిలి ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీకు తెలియని ఏదైనా పాయింట్ చెప్పి ఉంటే లైక్ కొట్టండి సో మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి ఎటువంటి అటాచ్మెంట్ ఉన్నా కూడా నేను గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి షేర్ చేస్తాను గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుక